Good evening. Hello. Hello. How are you today, Roxana? Oh, very good. Did you have a good day? Me poncho. Did you have a good day? Yes. Okay. Any plans for the weekend or you have to work tomorrow? Uh, work tomorrow. Ah, okay. I am working tomorrow. You're going to work tomorrow, the whole day or just in the morning? Uh, every day. El día completo? Yes. Okay. Wow. That's and Sunday? Are you going to rest on Sunday? No, Sunday. Sunday? No. It's your day off. Yes. Okay, that's nice. Well, so we're going to start the class. Vamos, tal vez se une alguien más y si no pues ni modo. <laughs> We have to um, to continue with the program. Uh, so yesterday uh, we discussed about the sentences, only sentences, right? This is what we did yesterday. Um, vimos solo las oraciones. En el video estaba la conversación, oraciones y también las yes, no questions. So quedamos pendientes con esa partecita de las yes, no questions. Así que pues por ahí empezaríamos el día de ahora. Okay. All right. So this is what we did yesterday. Estuvimos haciendo um, con este cartelito las yes, no questions. Uh, están, son lo primero que está acá. Y acá pues habían un par de oraciones afirmativas y negativas que fue lo que estuvimos practicando. Pero nos faltó la parte de las yes, no questions. Entonces vamos a, a recordar la fórmula de las yes, no questions. ¿Recuerdan cómo se hacían las preguntas? ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué poníamos primero? A ver si recuerdan o tomaron nota de lo que... ¿Manda? I am in Ajá, excelente. Muy bien, Roxana. Primero va a ir el verbo be, que okay. cuando nos referimos al verbo to be significa am. Um, um, vamos a ponerlo am, um, is, uh -huh. o, yeah. are. Uh -huh. Eso es lo que va a ir primero. Luego del am, um, is, o are, ¿qué necesitamos? Um, el... Necesitamos el auxiliar. El auxiliar going to o bonnet. Mm. No. No. Eso va no. después, pero antes ahorita necesitamos algo más. El sujeto. Yes, exactly. El uh -huh. subject. Y luego del subject, pues como mencionamos, el going to. Se dice sujeto, ¿cómo se pronuncia? Subject. 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 Ajá. Subject. Como, como, excelente. Subject. Subject. Going, okay. El going to. Y después de going to, ¿qué ponemos? Verbo. Do. El verb. Ajá. El uh, do. Verb. Después de going to, el verbo en forma infinitiva, ¿verdad? No lo vamos a conjugar. Y luego del verbo, ¿qué iría? Complemento. Complement. ¿Y después del complement? Cierro la pregunta sí. con el signo. Yes, exacto. Entonces, las yes no questions se caracterizan porque pues, puede ser una respuesta corta y siempre vamos a empezar diciendo yes or no. That's why they are called yes no questions. Vamos a practicar siguiendo la fórmula que tenemos acá. Tratemos de hacerla como preguntaríamos si yo le pregunto a usted. Ok, yo quiero saber si usted va a cocinar algo especial mañana. Entonces yo le pregunto, ¿vas a cocinar algo especial mañana? ¿Con qué debo de empezar? 
Si te pregunto a ti. Do you no, are? Do. No. Ajá, solo are. Are you, are you chicken tomorrow? Are. Y después, ¿quién es el sujeto? You. 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 Ajá. You, ese sería el sujeto. Luego, ¿qué escribimos? Are you chicken going tomorrow? Going to. to. Mm -hmm. Luego, ¿cuál es el verbo? Cook. 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 Y luego el complemento que dijimos algo especial mañana. Y cerramos la pregunta. Are you going to cook anything special tomorrow? Supongamos que me preguntaron a mí si yo voy a cocinar algo especial mañana. Ello contestó. Y es. Uh, si mi respuesta es afirmativa, digo yes. I am. Ok. Y lo puedo dejar hasta ahí. Puedo dejarlo hasta ahí. Yes, I am. Si yo quiero dar adicionales detalles, eh, como decir, voy a, um, voy a uh, asar carne. Digo, I am going to, el verbo que es grill, eh, carne, meat. Yes, I am. I am going to grill meat. Le damos una puntuación de, de, para volver a decir, yes, I am, I am going to, eh, le damos ese, otra vez el I am. Con sí, el porque estoy, después del punto voy a construir una nueva oración. Okay. Y cada oración, toda oración, toda pregunta lleva sujeto, lleva verbo. Y pues aquí estamos con lo del futuro, ¿verdad? Que sería el auxiliar going to. Entonces, sí, es como empezar una nueva oración después del punto. Y claro, nosotros podemos quedarnos acá en decir, yes, I am. Pero pues eh, ahí moriría tal vez la conversación o la persona diría, ok, no quiere hablar. Si yo digo, um, me preguntan, are you going to cook anything special tomorrow? Yo solo digo, yes, I am. Cortante. Eh, podría, podría interpretarse así. Entonces, para no sonar tan así como que no quiero hablar, puedo dar más detalles y decir qué es lo que voy a cocinar. Y es I am. I'm going to grill meat. Y si fuera negativa, pongamos no. I am not. Eh, no voy a cocinar. Y si quiero dar más detalles, podría decir qué es lo que va a pasar. Eh, no creo que no voy a comer, ¿vea? entonces podría ser que voy a ordenar pizza. I am going to order a pizza. Ok, no, I am not. I am going to order a pizza. Cheat. Mm, ok, vamos a hacer más. Ahora quiero saber si tu hermano. Yo quiero preguntar si tu hermano va a ver una película mañana en la tarde. Hagamos la pregunta. Your brother. Uh, ese sería el sujeto, tu hermano, your brother. Pero antes del sujeto, ¿qué debo de poner? Your brother. Is. Ajá. Is your brother. Is your brother. Ajá, recordemos, quiero preguntar si su hermano va a ver una película mañana en la tarde. Is no. your brother? Ok, no. ya tengo el verbo be, que sería is, el sujeto que es tu hermano. Ahora va. Gonna, going. Going to. Y luego, el verbo. Sí. Sí, podría ser sí. O wash. O oh, watch. watch. Uh -huh. Ajá, see o oh, watch. Cualquiera de los dos. Is your brother going to see a movie tomorrow in the afternoon? Mm -hmm. 
Y cerramos la pregunta. Is your brother going to see a movie tomorrow in the afternoon? Si contestaríamos que sí, ¿cómo va esa respuesta? Yes. yes. Toma. My brother. Ajá, podría decir my brother. My brother, watch. Eh, tengo que usar la misma estructura. Yes. My brother. Yes. Going sí. To. Is, ajá. Is going, going to, to see a movie tomorrow see a movie. in the afternoon. Yes, my brother is going to see a movie tomorrow in the afternoon. O podría dejarla sin, así corta. Yes. Um, uh, yes, he is. Hasta ahí. Como sea, um, yes, he is. Y puedo decir que va a haber una película de terror. He's going to watch a horror movie, etc. Ok. Hagamos un ejemplo más. ¿Qué podríamos preguntar? Hagamos una de nosotros. Ok. Quiero saber si vamos a almorzar juntos mañana. Yo voy en el grupo. Quiero saber si vamos a almorzar mañana. Si vamos a almorzar juntos mañana. Are we going? Ajá. Are we going to? To have lunch. Ajá. To have lunch tomorrow. Um, together. Ajá. Juntos. Together. Tomorrow. Uh -huh. Are we going to have lunch together tomorrow? Quiero confirmar. Digamos que ya habíamos hablado algo, pero ya no aterrizamos en nada. Quiero confirmar. Uh, entonces, si me dicen que sí, ¿cómo sería? Eh, Podría ser me too. ¿O no? No, no, no. No, porque es como decir yo también. Ajá. Yes, we are. I am. Ajá, exacto. Yes, we are. Pues, um... Yes, we are. Y ya si fuera negativo, si por alguna razón se nos cayó el plan y no me habían avisado. No, we aren't. No, we aren't. Oh, no, we are not. Como prefieran. ¿Estamos bien hasta acá o hacemos más ejemplos? Más ejemplos. A mí me cuesta porque realmente casi que no sé nada, pues. Entonces trato la manera de, de comprender según usted va hablando y así voy anotando y etcétera. Sí, sí se nota Roxana que siempre está atenta y tratando de hacer las cosas y eso pues, eso significa mucho y es muy bueno el esfuerzo. Eh, vaya, hagamos otra. Um, quiero saber, bueno, está lloviendo, ¿verdad? Entonces llovió ahora en la noche. Quiero saber si va a regar el jardín mañana. ¿Va a regar las plantas mañana? Vas a regar las plantas. El verbo regar es water. <ríe> Así como el noun, si es un nombre, agua, me refiero a la cosa, el nombre, agua es water. Como acción, si lo voy a mencionar como acción, es regar. Entonces yo le pregunto a Roxana, eh, directamente estoy hablando con ella y quiero saber si va a regar las plantas mañana. ¿Vas a sí. regar tú las plantas mañana? Yes, we are... Ahí se, me, ahí se me dice, I am. Si yo le pregunto a usted, uh, Roxana, ¿vas a regar las plantas? Entonces usted me dice, yes, I am. Uh -huh. Ah, sí, lo voy a hacer. Ajá, contesto sí, y... lo voy a hacer. Yes, I am. Y si sí. lo quiero hacer, la... yes, yes, I am. I am water. Going to? Uh, going, going to? to... Water? It's... The plants. The plants. Uh -huh. Ya no necesito decir 
tomorrow porque ya le estoy contestando nada más, ¿verdad? Ajá, no, ya no es necesario porque como yo ya le pregunté, ya mencioné mañana, ya no necesita usted hacerlo. Ok. Are you going to water the plants tomorrow? Ok, así nos quedaría la pregunta. Are you going to water the plants tomorrow? Y como es una pregunta directa, yo le pregunto a ti, entonces uh -huh. tú me contestas diciendo, yeah. ajá, yes I am. Ok. Yes okay. I am. Ok, hagamos otro ejemplo. Uh, quiero saber eh, si tú vas a decorar para el cumpleaños de tu papá. Siempre haciéndole una pregunta directa a alguien, a ti. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Vas a decorar para el cumpleaños de tu papá? Are you going to? Are you going to? El verbo sería decorate. Uh -huh. Are you going to decorate? Y el complemento, ¿verdad? For your father's birthday. Uh -huh. Are you going to decorate for your father's birthday? Yes, I am. Ajá, yes. Yes, I am. Good. Muy bien. Ya vamos eh, un poquito más confiada, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora quiero saber qué más quiero saber. Quiero saber si va a tomar café. ¿Vas a tomar café? ¿Cómo quedaría esa pregunta? Tomar. ¿Cómo es el verbo Drink. tomar? Drink. Drink. Uh -huh. Are you going to drink coffee? Excelente. Are you going to drink to drink coffee? To drink. Uh, are you going to drink coffee? Yes, I am. Excellent. Yes, I am. I am. Yes, I am. Uh -huh. Podría That's ir a, eh, Yes, I am Y decirle que sí voy a, Pero suficiente con yes, I am ¿Verdad? Yes, I am uh -huh. okay. Ahí sí sería suficiente ¿Verdad? Yes, I am ¿Cómo vamos ahora? ¿Ya mejor? Yes Very Thanks. good muy bien, entonces, pues, ¿a ¿los demás tienen alguna pregunta o algo que agregar? Ok, bueno, entonces eso era con respecto a las preguntas y esto era lo que se vio en la plataforma. Las preguntas, yes, no question, eh, esto es lo que vieron. Vamos a poner el audio una vez más. Y lo voy a ir pausando para que ustedes repitan. Eh, la magia de la repetición es grande. <ríe> Ahorita estamos así como que, ok, uh, verb be, sujeto, going to, uh, verbo en forma simple, luego, pero a veces de repetir y de repetir y de repetir simplemente se graba en la mente como que inconscientemente la estructura queda ahí. Entonces, les voy a poner el audio para que ustedes repitan en casa y pues lo haríamos sin micrófono. Ya vamos a hacer una práctica en la que los voy a ir a escuchar a los grupos. No se escucha. I can listen. 
I can listen. I can listen. Page 73. Ahora sí ya escuchan. Yes. Okay, thank you so much. Vamos a empezar otra vez. Exercise 3. Grammar focus. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm, I'm not. Break. I'm going to stay home. Is Kayla going to cook dinner for you? Yes, she is. She's going to cook a special dinner. No, she's not. She's going to order takeout. Are your friends going to be there? Yes, they are. They're going to stop by after dinner. No, they're not. They're going to be away all weekend. Vamos a hacer una segunda repetición, pero antes quisiera saber si tienen preguntas sobre alguna palabra o pronunciación. Eh, la no. última, teacher, yo sí, la última es, yes, there are, there, there, they, they, ¿cómo se pronuncia? They are. Ajá, yes. sería, yes, they are. They are going to stop by after dinner. They are. They are. They are. They are. Así como unido, más rapidito. They are. They are. They are. Ajá, uh -huh. excelente. There. There. Mm -hmm. Mm -hmm. Any other question? Teacher, how is the uh, the meaning of away? 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 Away, lejos. Okay. Mm -hmm. Any other question? Ok, si no hay más preguntas, vamos a practicar una vez más. Page 73, Exercise 3, Grammar Focus. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to cook dinner for you? Yes, she is. She's going to cook a special dinner. No, she's not. She's going to order takeout. Are your friends going to be there? Yes, they are. 
They're going to stop by after dinner. No, they're not. They're going to be away all weekend. Okay, so um, ya cubrimos esa parte de los yes no questions que nos quedó pendiente ayer y pues aprovechamos a practicar pronunciación. Ahora lo que viene es la reduction of going to que ya lo estuvimos practicando ayer, pero no está de más ver el video y practicar una vez más con estas um, preguntas que igual son tomadas de la conversación que practicamos el día de ayer. Déjenme comparto pantalla y vamos a escuchar el video una vez más. Hi everyone. In this class you'll learn how to sound natural when talking about future plans by reducing be going to. Let's start by listening to the pronunciation of going to. Reduction of going to. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. When spoken, going to is usually going to sound as gonna. Let's analyze the examples one more time. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. As I mentioned in a previous class in which I talked about pronunciation, pronunciation is one of the most difficult to learn in English. And this is because there are many exceptions to rules that we may mention. The best way to learn pronunciation is by listening carefully and repeating. Today's topic is quite universal. And if you watch your favorite TV program in English, you'll hear gonna instead of going to. So I would like for you to do just that. Watch your favorite TV program in English and pay attention to how going to is pronounced. Ok, vamos a ir al audio de la reduction of going to, que como ya lo habíamos practicado ayer y decíamos que si usamos la reducción, que es gonna, eh, ahí ya, ya no mencionamos el to, ¿verdad? Eh, nos vamos directo al verbo, are you gonna have a party? Are you gonna have a party? Y así, pues vamos a escuchar el audio y les voy a a dar chancecito igual para que escuchen con atención y repitan que es uno de los consejos que se les da en la plataforma que escuchen, escuchen, escuchen y luego repitan lo mismo les dice que pueden escuchar sus programas favoritos en inglés y escuchar como en algunas ocasiones cuando se utiliza el going to ser el ser gonna es un consejo eh, yo pues recomendaría programas como de cocina, ¿verdad? Ver procedimientos, porque cuando son programas así, las personas tienden a hablarlo um, en una velocidad normal, digamos, y hasta un poquito lento porque están explicando cómo hacer algo. Y siento que es un vocabulario sencillo. Ver programas de eh, cocina en inglés podría ser un buen comienzo. Pues tal vez ver una película a veces es muy rápido, los acentos son um, difíciles de entender, vamos a quedar traumados. Entonces, es de irle buscando. Pero importante sí hacer algo con esto, escuchar, tratar de nada más identificar tal vez la pronunciación del gonna y el uso que se le da. Entonces, les voy a poner el audio para que repitan en casa y luego pasamos a lo siguiente. 
que serían los holidays, donde vamos a seguir practicando lo que vimos ayer, que eran las oraciones afirmativas, negativas, and a uh, future would be going to. Page 73, exercise 4, pronunciation. Reduction of going to. Part A. Listen and practice. Notice the reduction of going to, to, gonna. Are you gonna have a party? No, I'm gonna meet a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. Page 73, Exercise 4, Pronunciation. Reduction of going to. Part A. Listen and practice. Notice the reduction of going to, to, gonna. Are you gonna have a party? No, I'm gonna meet a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. Okay, so now uh, let's watch the video about the most famous holidays in the United States. That's vocabulary as well. Hi, everyone. In this class, you learn vocabulary related to holidays in the U.S. Let's get started by learning the holidays that you see on this chart. Holidays in the U.S. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, fourth Thursday in November. Christmas, December 25th. Now, I would like for you to use the vocabulary to talk about your plans for this coming holidays. For example, Valentine's Day is going to be on February 14. I'm going to invite my wife to a special restaurant. Write similar sentences as this one. The goal is to use the vocabulary and going to. After you finish this task, share your work in our discussion forums. So we have here the vocabulary that you just heard in the video about holidays in United States. Of course, there are more, but these are like the most important. Let's say that. Son un, unos de los más importantes, claro que hay más, pero pues estos son como que los más um, comunes. Vamos a escucharlo y les voy a ir dando chance de que repitan. Page 74, Exercise 7, Snapshot, Holidays in the United States. Listen and practice. 
New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, the fourth Thursday in November. Christmas, December 25th. Page 74, Exercise 7, Snapshot. Holidays in the United States. Listen and practice. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, the fourth Thursday in November. Christmas, December 25th. Okay, is there anything that you'd like to mention or that you notice about the holiday date? Algo que hayan notado o que quieran mencionar acerca de este vocabulario. No comments. Okay, about Thanksgiving. Uh, Thanksgiving no tiene una fecha en específica porque siempre es celebrado el cuarto jueves de noviembre. Entonces puede variar eh, la fecha en sí. Si es el cuarto jueves de noviembre, este año sería Thanksgiving in the United States would be on November 24th. And after that is the, the famous Black Friday. Now, uh, the exercise that is suggested in the platform is that we create a statement about the plans that we have for our favorite holiday. Tenemos que hablar sobre nuestro holiday favorito y decir cuáles son nuestros planes. Entonces, acuérdense que la idea es practicar el futuro con be going to. Entonces, por lo tanto, las oraciones las tenemos que hacer con be going to, no hablando en presente simple, pues porque como son uh, festividades de, digamos que son cosas que usamos, hacemos usualmente, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hablar de diciembre, de Christmas, Lo que normalmente se hace es reunirnos con la familia. Entonces empezamos a decirlo en presente simple. Decimos, ah, my favorite holiday is Christmas. I celebrate with my family. We open presents, etc. La idea de esta actividad no es decir lo que hacemos regularmente, sino que hablar sobre nuestros planes para nuestro holiday favorito. Por ejemplo, si mi holiday favorito es Christmas, yo tengo que decirles, mis planes para Christmas. ¿Qué es lo que planeo? Que a la velocidad que vamos pasando el tiempo ya pronto va a ser Christmas. Entonces, ¿qué planes tengo para Christmas? Um, Christmas, I'm going to 
prepare our favorite food for Christmas, which is, um, well, panes con pollo. <laughs> so I can say in Christmas, I'm going to prepare um, bread with chicken. Uh, we are going to uh, drink wine. I'm going to buy presents for my kids and my husband. Um, we are going to go and visit our family, etc. ¿Qué planes tengo? ¿Qué es lo que pensamos hacer para estas Christmas en caso que sea my favorite holiday? Okay, so uh, New Year's Day. Podría ser New Year's Day as well, cualquiera. Entonces, uh, digamos qué planes tienen. Les voy a dar unos minutos para que, pues, eh, tranquilos, escriban sus planes para su holiday favorito.
Okay, volunteers to share. What is your favorite holiday and what are you going to do? What are your plans, volunteer? Any volunteer? Uh, me teacher. Okay, thank you so much. Okay, and uh, my favorite holidays is Christmas. Uh, I'm, I'm going to visit my parents uh, with my cousin with birds, cuetes. Fireworks. Oh, oh, fireworks. Uh, me and my wife are going to prepare the chicken in sauce. Uh, with well family, she shared the gift. Excellent. Nice. Okay. Thank, Thank you, you so much. Thank you for participating. Anybody okay. else Thank would you. like to participate? Me. Thank you, Roxana. My, uh, my holiday's favorite is Halloween. I am going to my dream, co-resting with my children for house to house in their favorite books. Me trago en las palabras, teacher, pero no sé cómo pronunciarla realmente, pero no sé si tengo mal ahí. Um, es point. Favorite uh -huh. holiday. Eso sí es como hay que decir primero favorite y luego holiday. My favorite holiday. Okay. Uh -huh. Uh -huh. So you're going to go and ask for candies with your kids. Okay, okay. Nice. Mm -hmm. Are you going to wear customs? ¿Va a hacer usted los disfraces o los va a comprar? Me. Mm -hmm. oh, ah, I am. I am going to make the customs. ¿Cómo se menciona disfraces, teacher? Ahorita se la pongo acá en el chat. Uh -huh. Okay, so you're going to design the customs and you're going to make them. Custom. Uh -huh. Okay. All right. Thank you so much, Roxana. Anybody else? Nobody? Nadie más? Okay, so we're going to continue with the platform. We have the video about... En este video se explica la estructura de las WH questions. Al principio de la clase practicamos las yes, no questions. Ahora vamos a ver, um, a escuchar una conversación y um, ver la estructura de las WH questions. No vamos a practicar todo ahora, pues porque ya casi se nos terminó el tiempo, pero por lo menos vamos a avanzar con la conversación. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask and answer WH questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening and practicing a conversation titled, Have a Good Valentine's Day. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna's. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Now let's analyze the examples that you see on this chart. WH questions with be going to. What are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Where are you going to go? We're going to go to Laguna's. We're not going to stay home. How are you going to get there? 
We're going to drive. We're not going to take a bus. Who's going to be there? My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. In order to form WH questions with be going to, we can follow this formula. WH word plus verb to be plus the subject plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of these questions using this formula. What are you going to do for Valentine's Day? The WH word is what? Next we have the verb to be are. Then we have the subject you. After that we add going to. Then we have the verb do. And finally we put the complement and a question mark at the end for Valentine's Day. Let me choose one more example. How are you going to get there? The WH word is how. Next we have the verb to be are. Then we have the subject you. After that we need to add going to. Then we have the verb get. And finally we put the complement and a question mark at the end there. Now it's your turn to practice making WH questions with be going to. I would like for you to make similar questions about the upcoming holidays in your country. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. We're going to go step by step. And the first thing to do is to practice the conversation that we just heard. I'm going to play the audio uh, a couple of times. As you may see, it's the same conversation. Es lo mismo que vieron en la plataforma con diferentes dibujitos. So let us practice. I'm going to play the conversation and you're going to repeat at home. I'm going to be pausing. Voy a estar haciendo pausas para darles tiempo que repitan. Page 75, exercise 8, conversation. Have a good Valentine's Day. Listen and practice. So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? I do. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to eat? At Laguna's. It's her favorite restaurant. How fancy. She's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant. I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Antes de que hagamos la... Uh, segunda práctica, quisiera saber si tienen alguna pregunta respecto tal vez a vocabulario o pronunciación. Alguna palabra que han sentido difícil o que quisieran saber el significado. Mm, fue fácil. 
Qué elegante. Fancy es elegante. Okay. Any other question? Okay, let's practice one more time. Page 75, Exercise 8, Conversation. Have a good Valentine's Day. Listen and practice. So, Tyler, do you have any plans for Valentine's Day? I do. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to eat? At Laguna's. It's her favorite restaurant. How fancy. She's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant. I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Muy bien, esto, bueno, por ahorita se nos terminó el tiempo. Vamos a, a iniciar la próxima semana con la explicación de las WH questions con going to. Y pues vamos a practicar la conversación en grupo. Los espero el lunes. So, I hope that you enjoy your weekend. And be safe. See you on Monday. See you, teacher. Good night. Good night. Take care and sleep well. See you on Please Monday. See you. <laughs> Enjoy your weekend. Bye. Bye. Bye.